Sabah al hair moi drodzy, Sabah al hair czyli dzień dobry. Dzień, no jak to zwykle tutaj, ani jednej chmurki, wybywamy. To jest maszyna, która powiedzie nas na południe. Dzisiaj dotrzeć mamy do wrót Sahary. Co się wydarzy po drodze? Kesera sera. Jedno, co mogę już zrobić, to zlikwidować tę opaskę, bo tam, na taką opaskę, żadnego drinka przy barze ani przy palmie nie dostanę. A, jest tak zrobiona, że ciężko ją przeciąć. Jest. Drogę, oniwa. Mówiłem wam wcześniej o Dżerbie jako o największej wyspie w Afryce Północnej. No i jest to wyspa w rzeczy samej, ale zarazem człowiek z tej wyspy zrobił półwysep. E, ponieważ Dżerba ma połączenie ze stałym lądem. E, wody tutaj są płytkie, więc zrobiono most będący de facto groblą. E, to jest niebagatelna e, konstrukcja, jeśli chodzi o długość bo ma 7,5 km, no i niebagatelna również e, z powodu tego, kiedy ją zrobiono. Otóż e, dżerbę ze stałym lądem połączyli Rzymianie. E, to się do dzisiaj nazywa rzymskim mostem, choć jak doszperałem, podobno ta rzymska grobla była ciut inaczej usytuowana. No mniej więcej tu, ale nikt dokładnie nie wie gdzie. Ważne, że jest przeprawa, no i ważne, że ja tu już kiedyś byłem, stałem no, nie na tym głazie, ale w bardzo podobnym miejscu i cóż wam mogę powiedzieć, no to było chyba 11 lat temu i przez te 11 lat e, ja zmieniłem się z pewnością znacznie bardziej niż ten krajobraz. Delikatna, dżerbiańska, chłodząca bryza jest już tylko wspomnieniem, bowiem dotarliśmy na zewnętrzne rubieże galaktyki. No wszyscy wtajemniczeni wiedzą o co Kaman. Miasteczko e, Tatawin, e, filmowe Tatuin, czyli Gwiezdne Wojny. E, tym tematem zajmiemy się e, jeszcze, bo tu wrócimy. Na razie tylko krótka przerwa. E, krótka przerwa na kawkę z ekspresu. Bardzo dobrą, no i coś słodkiego. Tak słodkiego na pewno, że już kawy nie trzeba słodzić. To jest e, miejscowa cukiernicza duma, czyli ciastko o nazwie e, rogi gazeli. No to jest pojedynczy róg, a tutaj u wróg w przekroju. Ciasto smażone w głębokim tłuszczu, nasączone syropem. Z nadzieniem dość podobnym do baklawy, mianowicie orzechy, migdały, lepkie. Dobra. Pięciominutowa przerwa. Kawka, coś co za chwilę zobaczymy, a potem Będziemy się planetą o dwóch słońcach zajmować bardziej szczegółowo. Rzecz jasna, każde tutejsze miasto ma swój suk, a co jest najfajniejszego w tych targach, że nie trzeba tutaj przychodzić rano. One działają niemal przez całą dobrę. No dobra w nocy, może już nie, ale również po południu. To jest dopiero początek. Daktylami zajmiemy się później. Mamy wiosnę, ale tutaj już świeżutkie miejscowe brzoskwinie. Te jadłem, one się u nas nazywają UFO i są doskonałe, ponieważ nie są aż tak słodkie jak brzoskwinie te. Lekko, leciutka nutka goryczki można powiedzieć, ale bardzo wielka koncentracja smaku. No dobra, coś czego potrzebuje gdzieś tu musi być. 
Mam czego chciał, w dodatku obok siebie. No cytryny. No co jest interesującego w cytrynach, e, spytacie. Już wam pokażę. To są cytryny niekalibrowane, e, zatem są po prostu z drzewa. Są niepryskane, niewoskowane. Jeśli e, chcecie zrobić w domu e, cytryny solone, kiszone, a to jest e, wielka tutejsza namiętność, to musicie takie eko cytryny kupić w domu. No piękne. Ale cytryny to w zasadzie dodatek, bo klucz programu, tego jedzeniowego programu, to jest mianowicie to. Strączki, co w środku? W środku wielka tutejsza namiętność, mianowicie bób. Bób, który u nas sprzedawany jest w woreczkach, już wyłuskany, a tutaj właśnie w strąkach. Je się go przez cały rok, bo można też kupić zimą bób suszony. My bób gotujemy zresztą dobra. Przy bobie e, i przygotowaniu e, to wszystko opowiem. Pardon, się. Okolice Tatawin to tereny najczęściej suche jak pieprz, ale to jeszcze nie jest prawdziwa Sahara. Do Sahary mamy kawałeczek, to jest tak zwana półpustynia, ale zarazem e, miejsce słynie z wielu źródeł wody i wszędzie tam, gdzie biła, w zależności od wielkości tejże wody zasobów, wstawiano albo miasto, tak jak e, Tatawin, albo wioski, e, albo e, tylko coś takiego. No to jest e, hotel e, z basenem, niestety nie mamy czasu żeby z niej skorzystać, bo też nie po to tutaj przyjechaliśmy. Jak jest hotel, to jest i restauracja, a myśmy tutaj w celach konsumpcyjnych przybyli. Niczego nie wybieraliśmy z karty, dostaliśmy po prostu menu fix. No więc najpierw była tunezyjska sałatka e, z tuńczykiem, e, potem brik e, chrupiący e, zupełnie perwersyjnie, e, no i teraz kuskus kuskus mięsny. E, tak jak Wam mówiłem w tym programie o kuskusie wcześniej, to nie jest kasza, którą się polewa sosem. Trzeba perfekcyjnie kaszkę wymieszać z sosem, e, a potem obłożyć dodatkami. E, mamy tutaj jagnięcinę, mamy kiełbaski merges. Jagnięcinę, jak i mergezy w Polsce można kupić. No i mamy jarzyny. Klasyczny zestaw, trochę ciecierzycy, o parę ziarenek dosłownie, papryka na koniec wrzucona, żeby nie rozmiękła, kawałek dyni, ziemniak, jajko na twardo, do tego harisa do smaku, dwa jej rodzaje. Tak się ją tutaj podaje na talerzykach i wszyscy w tym moczą po prostu bagietę, która naprawdę jest ekstraordynaryjna niemal wszędzie. No, jesteśmy na środku niczego niemal, w sensie krajobrazowym, na środku pustyni, a skądś biorą takie chrupiące pieczywo. Jakże często u nas przykrym dodatkiem do jedzenia jest chleb, który wcześniej pokrojono i wsadzono w plastikowy worek. I wówczas taki chleb w ogóle chrupiący nie jest. To jest chrupiące. Skupmy się na harisie. Taką u nas dostaniecie. No to jest prawdopodobnie harisa kabon, czyli wytwarzana na większą skalę. Polane to wszystko oliwą. Tutaj harisa berberyjska, czyli z tych stron znacznie grubiej mielona, no ponieważ jest robiona ręcznie. Do tego kiszonki, również ta cudowna cytryna, również można w słoikach w Polsce to kupić, mówię o cytrynie. Ta papryka bardzo ostra, też marynowana, kiszona. Ech, moi drodzy, ja wiem, że po tym jeszcze będą owoce, no a potem co ja zrobię? To auto widzieliście, czy tam będę mógł się zdrzemnąć? Nie, nie będę mógł, będę musiał. Hmm. Jeśli w Magrebie trafimy na górzystą pustynię, będzie to niechybnie oznaczało, że oto jesteśmy na ziemiach zamieszkałych przez Berberów. Berberowie to lud dzielący się na różne plemiona. Mieszkają dzisiaj głównie w Tunezji, Algierii, 
oraz Maroku. Niektóre z tych plemion są niezwykle słynne, no bo w marokańskich górach Rifu mieszkają na przykład Rifenowie. Rifenowie, którzy wiele kłopotu sprawdzili, sprawili Hiszpanom w trakcie zwierzchności hiszpańskiej nad Marokiem. Słynne powstanie pod wodzą Abd el Krima i potworna klęska hiszpańskiej armii. Potem z kolei Rifenowie byli najdzielniejszymi i najokrutniejszymi żołnierzami w oddziałach generała Franco w hiszpańskiej wojnie domowej. No mamy też inne plemię Tuaregów. Słowo Tuareg znane jest z powodów motoryzacyjnych, gdyż tak nazwany jest jeden terenowy samochód. Podobno dobry, nie wiem, nigdy nie jeździłem, nigdy w środku nie siedziałem. Skąd nazwa Berberowie? To jest niezwykle ciekawe. Otóż nazwali ich tak Arabowie, którzy przybyli tu później, gdyż Berberowie to jest, czy też Berberzy, to jest pierwotny tutejszy lud. Arabowie ich podbili i nazwali ich Berberami od łacińskiego słowa barbarus, czyli barbarzyńca. Dzisiaj e, za barbarzyńce uważamy nieokrzesanego okrutnika, ale to słowo ma wiele znaczeń, które z czasem się zatarły. Kiedyś e, barbarus to był po prostu cudzoziemiec, obcy. Dla Arabów byli kiedyś obcymi i cudzoziemcami. Dzisiaj żyją po społu, ale berberowie żyją też trochę osobno. No i gdzie żyją? Berberowie byli pierwotnie nomadami, ale zawdzięczamy im kilka rodzajów jakże charakterystycznych dla tego pejzażu osad. Oto jedno z takich miejsc, wioska obronna Szneni. Zobaczcie, jak ona się niezwykle monochromatycznie wpisuje w pejzaż. Oczywiście chodziło o to, by korzystać z budulca, który był pod ręką, ale również chodziło o to, żeby te wioski nie były widoczne jako osady ludzkie dla ewentualnych wrogów. Jesteśmy na wzgórzu, które w swoim najwyższym miejscu ma 700 metrów, ale nieco niżej wznosi się no, widoczny z oddali meczet biały, ale to jest rzecz późniejsza. Berberowie bronili się przed Arabami. Ta osada, aż trudno w to uwierzyć, pochodzi z XI wieku, ale potem, kiedy zostali podbici, w dużej liczbie przyjęli islam, choć nie tylko. Są też tacy, którzy wyznają chrześcijaństwo i którzy wyznają judaizm. To nie są dzisiaj dekoracje turystyczne, to jest prawdziwa, zamieszkała nadal wioska. No, widzicie te słupy, widzicie kable, zatem, mimo że nie było tutaj Lenina, ani władzy radzieckiej, to jednak miejsce zelektryfikowano. Mimo braku własnej państwowości, berberowie zachowali swój język, który zapisywany jest osobnym berberyjskim alfabetem, zachowali swoje zwyczaje, no i mają swoją własną flagę. W ich języku e, nazywają się ludźmi wolnymi. Zatem spójrzcie na tę flagę. Co ona symbolizuje? No najważniejsze przedstawienie graficzne to jest właśnie wolny człowiek, który w takiej pozycji stoi na swojej ziemi, by jej bronić. Rękodzieło. Berberyjskie również różni się od tego, co powszechnie w Tunezji spotykamy. Różni się kolorami przede wszystkim. Tunezyjczycy używają barw jasnych, no przede wszystkim tego cudownego błękitu. A co mamy tutaj? No tutaj mamy kolory pustyni, bo po prostu człowiek to, co widzi, potem przekłada na sztukę i na rękodzieło. To jest typowy berberyjski wyrób i niezależnie od tego, czy jesteśmy w Tunezji, czy jesteśmy w Algierii, czy jesteśmy w Maroku, coś takiego spotkamy. Niemal wszędzie na ziemiach Berberów spotkać możemy niezwykłe architektoniczne zabytki przeszłości. To mianowicie Ksary. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak miasteczko albo też forteca, 
gdyż zawsze otoczone jest murem. Bardzo często wznoszono ksary na wzgórzu. Ten akurat ksar farsz nie jest na wzgórzu. Jednak widzieliśmy już obronną berberyjską wioskę. W dodatku mówiłem wam, że berberowie e, to był lud, który wiódł kiedyś życie nomadów. Więc czym te ksary były? Ano, nomadzi się przemieszczają. E, na tej ziemi, mimo że prawie jałowa, da się jednak coś uprawiać. Przemieszczają się, ale przecież e, tylko w jakimś niewielkim e, promieniu kilometrów. Więc w takich miejscach zbudowanych pospołu przez plemienne społeczności przechowywano żywność, przechowywano to, co udało się wyhodować. Kiedy im czegoś zabrakło na pustyni czy też półpustyni, to pewnie wysyłali koleżkę na wielbłądzie, takiego DHL-a ówczesnego i ten im dowoził ciecierzyce, albo tam kuskus, albo jakieś inne ziarna. Co to są te pokoiki? z drzwiami wyjściowymi. To nie są rzeczy mieszkalne. Tutaj w zasadzie ludzie nie mieszkali w ogóle. To są e, dawne spichrze. Zobaczcie, co jest nad wejściem e, wielu e, z takich e, pokoi. No po prostu konstrukcje drewniane, które umożliwiały e, wciąganie na linię pewnie e, zrobionej e, z palmowego włókna tam e, wory e, czymś objuczone. E, to się nazywa urfa, e, po arabsku to jest pokój. E, chętnie tam wejdę, ale zważywszy na kontrast e, świetlny, jaki tutaj mamy, to jak tam wejdę, e, to mnie nie zobaczycie w ogóle. Ale i tak tam wejdę, bo tam jest na pewno chłodny. Uhu. Dla ochłody dobre lody, albo też chwila w spichlerzu. E, ten ksar to młodzieniaszek, no bo pochodzi z roku 1900, ale do naszych czasów zachowały się też ksary średniowieczne. Wiele z nich wpisanych jest na specjalne listy ochrony dziedzictwa ludzkości, również na listę UNESCO. No ale dlaczego akurat ten wybrałem? No po pierwsze dlatego, że nigdy w nim jeszcze nie byłem, a kilka ksarów już wam pokazywałem, a po drugie dlatego, że on się wspaniale nazywa. Farsz przecież. Farsz. Podążamy dalej berberyjskim szlakiem i dotarliśmy w okolice miasta Matmata do krainy tak zwanych troglodytów, czyli jaskiniowców. Dlaczego tak zwanych? No dlatego, że ludzie, którzy mieszkali bądź też mieszkają w jaskiniach, to są właściwi troglodyci, ale jaskinie są tworem naturalnym. Tymczasem pewien odłam berberów wykorzystał właściwości gruntu, by w tym gruncie wyryć swoje siedziby. No zupełnie jaskin nieprzypominające to są po prostu pełnoprawne domy. Zawsze nad wejściem dwa symbole. Dłonie Fatimy oraz ryba, która ma odpędzać wzrok demonów. O, tu widzimy wyraźnie, że tego nie zrobiła natura. To zrobił człowiek przy pomocy bardzo prostych narzędzi, no ale jednak jest to dzieło budowlane. Do takiej kategorii można to zaliczać. W środku znacznie chłodniej, jak już się tam dalej zagłębimy, to no my poczujemy to wyraźniej, poczujemy ulgę, bowiem zawsze jest tutaj około 17 stopni. Co na wejściu? Na wejściu e, pracownia tkacka. To właśnie e, tutaj powstają sprzedawane e, w tym rejonie Tunezji e, kilimy. E, powstają tutaj, w tej okolicy, ale nie w tym miejscu. Większość z tych wyrzeźbionych w glebie domów dziś jest niezamieszkała. To jest rodzaj pewnego rodzaju prezentacji. No, po prostu berberowie przenieśli się do wioski, która wygląda tak jak u nas. Domy, antena satelitarna, samochód przed wejściem. Trochę z tych miejsc jest zamieszkałych, no już nie będziemy wchodzić komuś do zamieszkałego domostwa. To jest coś, co każdy może zwiedzić. Co zresztą polecam. Idziemy dalej. 
dziedziniec, dziedziniec domu rodzinnego, no bo e, gdy się rodzina powiększała, to potem tutaj e, osiedlali się albo też wykuwali e, nowe fragmenty do życia. No wejdźmy e, do któregoś z pomieszczeń, a może nawet więcej niż do jednego, no bo te wnętrza, sami zobaczycie, kompletnie e, siedzib troglodytów, czyli jaskiniowców nie przypominają. Jadalnia, naturalna, bardzo twarda podłoga, no klepisko powiedzielibyśmy, ale takie niebłotniste. E, kładziono na tym maty, e, kładziono materace, bo tutaj nie siada się e, po turecku, tylko bardzo nisko. Na środku stolik, e, kilimami e, obite ściany, pobielone, obrazy, nawet meble, no bo jest tutaj zresztą pięknie e, zdobiona skrzynia. E, no i to się przecież kompletnie nie kojarzy e, z jaskiniowcami. To jest raczej o kultur. Bardzo intymne miejsce, sypialnia. Łóżko naturalne, to znaczy po prostu zostawiono tutaj kawał podłoża i tak go ukształtowano, by było łóżko e, na tym materac. E, zawsze w miejscowej tradycji mężczyzna spał po tej stronie, po tej kobieta. Kobieta wstawała wcześniej, bo przygotowywała śniadanie. E, znowu te symbole, które widzieliśmy przed wejściem, no ale tutaj e, kładziono wszystkie domowe kosztowności. Monety, srebro, biżu. E, przyjemnie, chłodno i wydaje mi się, że spanie tutaj nawet wygodniejsze niż u hucułów na przypiecku. Kuchnia, e, znak współczesności, no kuchenka gazowa i butla, kiedyś było tylko palenisko, ale cała reszta wygląda tak jak dawniej, nie ma lodówki, no bo skąd, natomiast e, za lodówkę służyły te oto naczynia, w tym wszystko przechowywano, większe, mniejsze, e, przykryte płótnem przed muchami. E, jak widać, e, panie w kuchni królują nie tylko podczas śniadania, tutaj urządzane są degustacje dla odwiedzających. Charakterystyczne okrągłe palenisko wyłożone kamieniem, e, które przypomina mi wiele innych podróży. No, na tej samej zasadzie e, skonstruowany jest przecież hinduski tandur, e, również ormiański tonir. No i pieczywo bardzo podobne, płaskie placki e, tabuna. Tak się je właśnie e, piecze. I mam nadzieję, że uda mi się jeszcze pokazać je Wam dzisiaj, albo też może jutro, upieczone. Miasteczko Dus, zwane Wrotami Sahary. Tak naprawdę mógłbym jeszcze ten obiecany bób dla Was dzisiaj ugotować. Mamy mniej więcej godzinę słońca, ale słuchajcie... Nigdzie nam się nie spieszy w zasadzie. E, zrobię to jutro. Gorąco było dzisiaj piekielnie, 35 stopni w cieniu, więc e, skoro jesteśmy w miasteczku, które powstało e, z powodu oazy, e, no więc e, i człowiek musi się nawadniać, również basenowo. E, no zobaczcie, tłumów tutaj raczej nie ma. Tutaj w hotelach nie obowiązują Żadne opasko, obrączki, no bo nie przyjeżdża się tutaj przecież na tydzień albo dwa na zorganizowane turnusy. Tu raczej przeważają turyści samodzielni, w tym sensie, że wynajmują przewodnika, e, najlepiej z terenowym samochodem, no i zasuwają kilka dni po Saharze, a potem w takim miejscu liżą rany i się właśnie nawadniają. Bób jest w strąkach, jest schowany do lodówki, więc jutro 
Zobaczymy bób. No i zobaczymy dus. E, a Saharę głębiej zobaczymy jeszcze potem. Bo to nie koniec naszych tunezyjskich peregrynacji. To właśnie te ziemie, czyli Tunezja pomiędzy Tatawin a Dus były wizualną inspiracją dla Lukasa, gdy myślał o nakręceniu Gwiezdnych Wojen, a potem przekuł to w rzeczywistość. Tutaj stworzył plan filmowy. O niby sztuczny, ale przecież mnóstwo nawiązań do tego, co tu wokół jest. No ta pustynna planeta, gdzie przyszli na świat Skywalker, Senior, czyli Lord Vader i Luke Skywalker. Te wszystkie jakieś anteny, które przecież w rzeczywistości były urządzeniami lokalnymi do czerpania wody. Stroje, zarówno berberyjskie, jak i arabskie. No i podobny pejzaż. To wszystko stąd i stąd również full. Co to jest full? Już widzieliście na targu. To jest bób. Teraz niezwykle ważna konstatacja, żeby bób, jak już wiecie, jest tak sprzedawany w strąkach, u nas nie, żeby ocenić jego wiek, trzeba przyjrzeć się ziarnu wyjętemu z łupin. Jeśli ma taką czarną kreskę, oznacza to, że jego skóra jest dość gruba i kłopotliwa do jedzenia. Bez tej czarnej kreseczki Bób jest młody i można go jeść ze skórą. No więc, trzeba go z tej skóry obrać. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo surowy bób pozbawić skóry, no ale to jest niezwykle pracochłonne, chociaż możliwe do wykonania. Tutaj najczęściej tak to właśnie robią. Ale można też zrobić inaczej. Można bób po prostu ugotować w łupach, a potem z tychże łup wyjąć. Co trzeba zrobić najpierw? No, trzeba mieć wodę, no, mimo że tak tutaj jest wokół, to woda jest. Dodać do tego kilka ząbków czosnku. Im więcej, tym lepiej. To my również robimy, ale w zasadzie na tym poprzestajemy. Gotujemy bób tak ugotowany, może być i z czosnkiem, a potem go tylko jemy. A tutaj z bobu robi się doskonałą sałatkę. To solimy i teraz Dodatek konieczny, również smakowy, mianowicie trzeba tutaj dodać kilka plastrów cytryny. Pamiętacie, cytryna jest niepryskana, niewoskowana, no po prostu z miejscowego drzewa, no nie z tej części Tunezji. Tutaj na cytrusy jest za gorąco i teraz stawiamy to na ogniu. No tak, to również mogłaby być dekoracja filmowa, e, ta butla. Nie wiem co prawda do jakiego filmu, no do jakiegoś katastroficznego raczej. Byłaby idealna. Bobik jest tutaj. Wsypujemy, gotujemy nie za długo. Czy wrzucamy do zimnej, czy do gorącej wody? A, wrzucimy do gorącej. Teraz mam nadzieję, nie wylecę w powietrze. Zrobię to tak. Głos eksplozji na pustyni niesie się daleko. Działa! Muszę wam się do czegoś przyznać. No nie wiem, czy to będzie wyznanie wstydliwe. To zależy od tego, jaki macie stosunek do Gwiezdnych Wojen. Uwaga, wyznaję. Nie obejrzałem całej sagi. Powiem więcej, nie obejrzałem żadnej z tejże sagi części w całości. Obejrzałem tylko fragmenty, no, bo jestem również zjadaczem popkultury i muszę wiedzieć, co w trawie piszczy, no ale w przeciwieństwie do potopu, który czy chce, czy nie oglądam po 30 razy do roku, Gwiezdnych Wojen całych nie obejrzałem i ta ponowna wizyta tutaj chyba sprawi, że sobie zasiądę przed ekranem poświęcę ładnych kilka godzin i to łyknę. Bez obrzydzenia, no po prostu nie złożyło się. Woda się gotuje, robimy sos. Dwie rzeczy są w misce, mianowicie harisa, ja wziąłem taką grubszą, grubiej mieloną oraz odrobina kminu. 
kminu, nie kminku. Kmin rzymski zwany również kminem arabskim. I trzeba to zmieszać jeszcze z trzema składnikami. Trzeba tutaj dodać nieco soli. Trzeba tutaj wcisnąć trochę soku z cytryny. Powiedzmy sok z połowy cytryny. I by uzyskać konsystencję, która potem może objąć swoim sosowym ramieniem ugotowany bób, trzeba tutaj wlewać stopniowo oliwę i to po prostu mieszać. Nie jest to rzecz mucio complicado. Oczywiście ile yy, dałem harisy, no tyle ile lubię, ale możecie jej ilość zmniejszyć. Wszystko w Polsce bez problemu dostaniecie, a bób poza sezonem kupicie mrożony. Druga szkoła każe wrzucać bób w łupinkach do wody, a potem z tych łupinek, jeśli chcemy zrobić sałatkę, no bo jeśli go tylko jemy, no to po prostu robimy tak, dziung, wpada nam do ust ugotowane wnętrze, łupę wypluwamy. Ale jeśli chcemy zrobić sałatkę, to potem będzie łatwiej obrać taki podgotowany bób. Tylko o czym trzeba pamiętać? Trzeba pamiętać o tym, żeby go nie przegotować, żeby go nie ugotować tak, by w środku miąż bobu zamienił się w papkę. To musi być lekko jędrne, by w całości te ziarna wyszły. I tak naprawdę, teraz już czekamy tylko, e, aż się ugotuje i zmięknie. Na tyle by się go dało jeść. E, ja jeszcze muszę zrobić jedną rzecz tylko. Piasek tutaj jest w dość dużej liczbie ale na desce mam nadzieję, że go nie ma. Cieniutkie plasterki, naprawdę cieniutkie. I teraz tę cytrynę trzeba podzielić na takie mikrocząsteczki i dodać do miski z sosem. Jeśli chcecie, możecie również użyć do tego tych marynowanych, kiszonych, solonych cytryn, które, jak już Wam mówiłem, wiele razy można u nas importowane z tych stron kupić, ale to może być świeża cytryna, no tylko taka w wersji bio. Dobra, jeszcze jeden plasterek. Czekamy na bób i zaraz będziemy finiszować. Bób jest obrany, tutaj poddawany jest piekielnemu działaniu słońca, ale jeśli będziecie robić to w domu, to dodatek cytryny sprawi, że wszystkie ziarenka pozostaną zielone, a przecież o to w Bobie właśnie chodzi, by był zielony. No zobaczcie, to leżało nie w cieniu i leżało na zewnątrz, więc z żółku. W domu nie ma problemu. Teraz trzeba wyjąć to, co nie będzie nam potrzebne, czyli cytryna. Czosnek, no możecie ten czosnek wyłuskać z łupinek i tutaj dodać, ale nie musicie, to zależy od Waszego uznania. Teraz Trzeba w zasadzie zrobić już tylko jedno, mianowicie połączyć bób z tymże jakże prostym i dobrym sosem. Mieszamy, ewentualnie trochę więcej oliwy. Sekundka cierpliwości odrobinkę. Kolekcjonuję przepisy na bób niemal z całego świata, ponieważ jestem niezwykłym admiratorem bobu. No a w naszej tradycji tak naprawdę on jest bardzo mało wykorzystywany, no bo no cóż to za sztuka tylko bób ugotować i zjeść. Tymczasem, zobaczcie, to może być również źródło takiej oto miejscowej sałatki. Do tego berberyjski placek zwany tabuna. No i co? Jeszcze raz Wam przypomnę, że po arabsku bób to full, zatem będę za chwilę full of bób. To właśnie tutaj rozgrywały się niezwykle ważne sceny w Gwiezdnych Wojnach. Scenografia się zachowała, jest oryginalna, być może troszeczkę odnawiana, no bo sporo czasu od realizacji pierwszej części minęło, no ale tak. To jest właśnie planeta Luka Skywalkera. Brakuje tylko jednego słońca. Powinny być dwa. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Akurat 
ten fragment sagi widziałem. Rozumiem doskonale tych, którzy przyjeżdżają do Tunezji przy okazji oglądają miejsca, gdzie kręcono Gwiezdne Wojny. Sam do nich należę. Ale nie rozumiem tych, którzy przyjeżdżają tutaj i interesują ich wyłącznie te miejsca, nic poza tym. Tak jak nie rozumiem amerykańskich turystów, którzy poczęli przyjeżdżać tłumnie do Dubrownika tylko dlatego, że tam kręcono grę o tron. A historia Dubrownika i sam Dubrownik jako taki nie interesują ich kompletnie. Przecież dlaczego nie brać jednego i e, drugiego? Konstatacja ostateczna. Pustynia zachwyca. Chociaż e, wiem, że z pewnością e, Tuaregiem ani też Rifenem nie zostanę.